स्पॉन्सर्ड बाय गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल फैशन मॉल सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन स्पॉन्सर्ड बाय मेहता ट्रेडर्स रीडिंग मेटेरियल सप्लायर्स क्लाउ मेडिकल कॉलेज सामने पोखरा बदलती तकनीक के साथ अपराधियों ने भी ठगी करने का अपना तरीका बदल लिया है सातिर साइबर अपराधी अब नए नए तरीके आजमाकर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं मेदिनीनगर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें बिल्कुल नए तरीके से ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है पलामू ही नहीं पूरे देश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी कलाकार मुनमुन चक्रवर्ती को कौन नहीं जानता और उनके फेसबुक आई को किसी साइबर अपराधी ने हैक कर लिया और उनके कांटेक्ट लिस्ट में शामिल कई लोगों से बात करने लगा और बीमारी का हवाला देकर इलाज के लिए रुपए की मांग की कई लोग उसके झांसे में आ गए पैसे भेजने की तैयारी में लग गए लेकिन उनका एक शुभचिंतक बड़ा ही जल्दबाजी कर दिया और उसके द्वारा भेजे गए फोन पे नंबर के माध्यम से पंद्रह हजार भेज दिया ठग का लालच बढ़ा पंद्रह हजार और मांगे तब ठगी का शिकार हो रहे युवक मुकेश ने अपने अकाउंट डिटेल का स्क्रीनशॉट भेजकर ये बताया कि अब उसके पास महज तेरह सौ ही शेष बचे हैं ठग ने एक हजार ट्रांसफर करने को बोला और ये जनाब तो अपनी मुनमुन भाभी की मदद कर रहे थे सो फिर से एक हजार और भेज दिए वो सोलह हजार रुपया भेजा पहले साथ पंद्रह हजार रुपया भेजा है तो हमको पूरा पता नहीं था क्या क्या घटना हुई थी तो वो बोला की सोलह हजार गया है आपके अकाउंट में तो हम कहें नहीं मेरे बाद हमको तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में मेरे अकाउंट से जाने के बाद फिर मेरा वो व्हाट्सएप भी बंद ये फेसबुक भी बंद हो गया और मैसेंजर भी बंद हो गया इसलिए मैं कुछ देख नहीं पा रही थी उसमें तो फिर उसके बाद में मैं मुकेश को फ़ोन की कि क्या क्या घटना घटी हुई बताओ हमको बोले भाभी देखिए ना ऐसा ऐसा मैसेज आया है कि आप मुझे पैसा दीजिए मैं कल आपको वापस कर दूँगी तो नहीं हम बोले मैं तो ऐसा मैसेज नहीं की थी आपको तो पता नहीं क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम शायकत को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है तो फिर शायद वो फिर पता लगाए अकाउंट को हैक कर लिया गया था और साइबर थाना में जाकर फिर हम लोग इप्टा के रवि और अभिषेक पांडे वो भी मेरे साथ में थे और शायकत थे और यहाँ राजू मुखर्जी थे वो भी मेरे साथ थे और सभी लोग जाकर साइबर थाना में जाकर वहाँ रिपोर्ट किए तो फिर पता चला कि धीरे धीरे वो चारों तरफ फैलने लगा सबके पास ये मैसेज जाने लगा कि हाँ पैसा मांग रहे हैं कोई रवीना नाम की कोई लड़की है शायद वो कभी कोई कहता है कि आगरा में है कभी मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है कभी मेरी तबीयत खराब है और ये बात फैलते गई चारों तरफ और सभी के पास मेरे पास भी फोन लगा कि मैडम आपकी तबीयत कैसी है आप कहाँ हैं आगरा में है या दिल्ली में है किसी को बोला गया कि आगरा में और किसी को बोला गया कि दिल्ली में तो बोले नहीं मैं तो डाल रही में हूँ तो नहीं ऐसा ऐसा तो मैसेज आ रहा है कि आपका देखिए मैं इससे मैसेंजर से मैसेज आया क्योंकि मैसेंजर से हम कभी किसी को मैसेज करते ही नहीं हैं जो भी बात हुआ और व्हाट्सअप में बात किए और इप्टा के जो रवि है उसके पास भी मैसेज गया कि पैसा मांग रहे तो हमसे पूछा कि कितना पैसा चाहिए तो वो शायद पता नहीं क्या वो दस या पंद्रह कुछ लिखा होगा तो वो बोला कि एकदम जरूरत बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि ये घटना आगे भी हो सकती है ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती कि मेरे साथ हुआ तो ये खत्म हो गया ये घटना हो सकती है लेकिन वही फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेंजर तो ठीक है वो सब चला ही है लेकिन सावधान से ये राज तब खुला जब मुनमुन चक्रवर्ती को किसी ने फोन कर उनसे बात की जिसके बाद तत्काल फेसबुक का पासवर्ड रिसेट किया गया और साइबर थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई ये बिल्कुल नया तरीका था आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कोई भी परिचित अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मजबूरी जताकर पैसे की मांग करता है तो एक बार कंफर्म कर लें नहीं तो ठगी का शिकार आप भी हो सकते हैं